through the Bible book by book. Manam pustakam tarvata pustakamu Bible adhyayanam chestunam. We have now come to the book of Joel. Yevelu grandam yaddu kumanam ipadu vacham. Some of these Old Testament prophecies you may not have read much. Paathani bandhanlo ni konni pravachanalnu manam anta ekkuga chadavam. You think they don't have a message for us. Endukante vaatlo manaku varaku sandesham ledani manam anukuntam. Or is quite heavy to read. లేక అవి చదవటానికి ఎంతో భారంగా ఉంటాయి అనుకుంటాం మై గెస్ ఇస్ దట్ అ లాట్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్స్ డోంట్ రీడ్ సమ్ ఆఫ్ దిస్ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ బుక్ నేను అనుకుంటేది ఏమంటే కొంతమంది విశ్వాసులు ఈ పాత నిబంధనలోని కొన్ని పుస్తకాలను అసలు చదవరు బట్ యు ఆర్ గోనా మీట్ దిస్ పీపుల్ వెన్ యు గో టు హెవెన్ నీవు పరలోకం వెళ్ళినప్పుడు వీర్ని పరలోకంలో చూస్తావ్ మీ ఇమాజిన్ యు మీట్ సమన్ లైక్ జోయల్ ఆర్ ఓబడాయా ఇన్ హెవెన్ ఒకసారి ఊహించుకోండి పరలోకంలో మీరు యోవేల్ని కాని ఓబద్యాని కాని కలుసుకున్నప్పుడు Nobody I asked you did you read the book I wrote Obadya ni nadutadu nenu rasina pustakam nu chadivava and you say where was that i don't remember ekkadunda pustakam na gurtuledhe anni vantao says i wrote only half a page and you didn't get time to read it nen rasindi sagam page ne adi chadavatani kod nik samayam leda well you're going to have a lot of embarrassment when you meet him in heaven kabatti ayanna manam parlokamlo kalusukunappudu manam entha ibbandi padtam so at least for that sake read it kanisam dani kosamaina chaduvu but more than that then it can take over you'll get a blessing from it because god uses his word to protect you from from many calamities vitin chadavatam dwara nivu aashirvadinchabadtao mariyu anekamaina upadravalu nundi devudu ninnu kaapadtadu if you study his word that will protect you and preserve you from sin aina vakyam nivu chadinatlaite aa vakyam ninnu paapam cheyakunda kaapadutundi mariyu badra parustundi it will warn you of dangers to come mariyu neeku kalagaboye pramadala gurinchi hechristundi because the same things that have happened before happen now endukante appudu ye vishayalu jariginayo ippudu kuda ave jarugutayi i have discovered that the history of the church is very similar to the history of israel nenu kanugunnade emtante israel yokka charitra e vidhanga undo sangha charitra kuda ade vidhanga undi they make the same mistakes today that those people made then ఆ రోజు వారు ఏ తప్పులైతే చేశారో ఈనాడు మనం కూడా అవే తప్పులు చేస్తున్నాం మనం క్రొత్త నిబంధనలో ఉన్నాం కానీ దేవుడైతే మారలేదు పాత నిబంధనలో దేవుని హృదయంలో ఏ భారం అయితే ఉందో ఈనాడు కూడా దేవుడు అదే భారం కలిగి ఉన్నాడు ఏంటది parishuddhata the burden of every prophet was god's people must turn from sin devuni yokka bharam emutante devuni prajalandaru kuda paapam nundi tiragalani there is no prophet in the old testament who was interested in making god's people rich devuni prajalnu dhanavantulaga cheyataniki paathane bandhanalo ye pravakta kuda aasakti kaligaledu those are the false prophets var abaddha pravaktalu the false prophets today who want to make you rich ఈనాడు కూడా అబద్ధ ప్రవక్తలే నిన్ను ధనవంతునిగా చేయాలనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే మీరు ధనం వెంట పరిగెడితే దేవుని యొక్క త్రోవం తప్పిపోతారు ఆ బోధకులే ధనమును ప్రేమిస్తుంటారు ఏమిటంటే మీరు డబ్బులు సంపాదించుకోటానికి మీరు పనిచేస్తారు వారేమో మీ దగ్గర డబ్బులు వసూలు చేసుకుని సుఖ సౌఖ్యాలతో జీవిస్తుంటారు వీటన్నిటిని బట్టి మోసపోవద్దు ఒక పరిస్థితిని దేవుని ప్రజలకు అర్థమయ్యేటట్లు చెప్పేవాడే ప్రవక్త యోవేలు దక్షిణ రాజ్యమైన యోధాకు ప్రవక్తగా ఉన్నాడు ఏ కాలంలో ఆయన ప్రవచించాడో మనకు తెలియబడలేదు కేవలం మనం ఊహించగలము బహుశా ఎలిషా తర్వాత కొద్ది సంవత్సరాల తర్వాత బహుశా యోనా సమయంలోనేమో మనకు తెలియదు కానీ ఆయన ప్రవచనములు ఎంతో సూటిగా ఉన్నాయి అండ్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ ఇస్ ద కమింగ్ డే ఆఫ్ ద లాడ్ ఆయన అంశం ఏమిటంటే దేవుడు వచ్చు దినము ఈ రోజైతే దేవుడు అందరినీ తీర్పు తీరుస్తాడు 
when a swarm of locusts had caused a serious devastation of all the crops in the land devudu atanni eppudu pampinchadante gongale purugulu midatalu vaari yokka palalanitni tini vesinappudu pampinchadu now natural calamities happen because we are living in a world which is under the curse manamu sepinchabadina lokamlo jeevistunnam kabatti sadharanamaina swabhavikamaina upadravalu kalugutu untayi if adam had not sinned there wouldn't have been any swarm of locusts destroying crops ఒకవేళ ఆదాము పాపం చేయకుండా ఉన్నట్లయితే ఆ మిడతలు వచ్చి పొలములను తినివేసి ఉండేవి కావు వరదలు ఉండేవి కావు భూకంపాలు ఉండేవి కావు తుఫాన్లు ఉండేవి కావు ఆదాము పాపము చేసిన దాని ఫలితాన్ని బట్టి ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ముళ్ళు క్రూర జంతువులు అవన్నీ కూడా దాని వల్లనే బట్ వెన్ నాచురల్ కిలామిటీ టేక్స్ ప్లేస్ కానీ స్వాభావికమైన ఉపద్రవము కలిగినప్పుడు ఇట్స్ గుడ్ టు సీక్ గాడ్ దేవుణ్ణి వెతకటం మంచిది ఆస్క్ ఇఫ్ ద లార్డ్ హస్ అ మెసేజ్ ఫర్ us through it దాని ద్వారా దేవుడు మనకేమైనా సందేశమును ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడని అడగాలి ఇఫ్ దేర్ ఇస్ an earthquake in one place we shouldn't be quick to say well god is judging the people in that place ఒకవేళ ఎక్కడైనా భూకంపం వచ్చినట్లయితే ఆ ప్రజలను దేవుడు తీర్పు తీరుస్తున్నాడని మనం త్వరపడి తీర్పు తీర్చకూడదు if some people got killed in an accident we couldn't we shouldn't say well god was judging them evaraina pramada vasattu marinchinatlayite devudu varki tirpu tirchadu ani manam cheppakodadu in jesus time there was a tower that fell in siloam and killed some people yesu christu prabhu samayamlo siloam ane gopuram kooli aneka mandi chanipayaru we read that pilot mingled the blood of the galileans in their sacrifices pilatu galileela raktamunu vaari arpanalo kalipinatlu manam chadutam Jesus took both those events. Yesu Christ Prabhu aa rendu sangathalanu kuda teeskoni. You think those people were greater sinners than the others in Israel? Israel lo unna migilina vaari andarkante vaaru ekku paapam chesaranu meer anukuntunara? No. Ledhu. But he said unless you repent you'll all perish. Ayin chepparu meer maaru maasu pandakopoyinatlayite meer andaru kuda ala nenu asistharu. So when a calamity strikes somebody Jesus said don't think they are greater sinners than you. కాబట్టి ఎవరినైనా ఒక ఉపద్రవము కొట్టినట్లయితే వారు మీకంటే ఎక్కువ పాపులని మీరు అనుకోవద్దు అని ప్రభు చెప్పారు ఇటీవల ప్రపంచంలోని అనేక భాగముల్లో వచ్చిన ఉపద్రవముల గురించి ఆలోచించండి అందులో చనిపోయిన వారు అందరికంటే ఘోరమైన పాపులేమి కాదు the greatest sinners in the world who torture others and cruel dictators are still living healthy life prapanchamlone andarkante ento goramaina paapulu niyantalu prajalnu himsinchina varu vaallu inka jeevisthu ento sukha saukyalato unnaru and who are planning to be suicide bombers they are living healthy aatmahuti daadulu chese varu vaallu inka bratike unnaru very often people who suffer in these calamities are very poor people who didn't want to harm anybody anek saarlu ee upadravallo chanipoya varu ఎంతో పేదవారు మరియు ఎవరికి హాని చేయని వారు కొన్ని సంఘటనల్లో విశ్వాసులు కూడా చనిపోతుంటారు కాబట్టి అటువంటి విషయముల మీద మనము తీర్పు తీర్చడానికి త్వరపడకూడదు కాబట్టి ప్రతి ఉపద్రవంలో కూడా దేవుడు మనకి ఏదైనా చెప్తున్నాడా లేదా అని మనం అడగటం మంచిది such a time you need a prophet atvanti samayamlo neeku pravakta kavali a prophet who is not listening to what everybody else is saying migilina varandru cheppukonedi vine pravakta kaadu and it's good to seek god devunni vetakatam manchidi in david's time you read there was a famine for 3 years and david began to seek god and god gave him the answer for david paripalinchu samayamlo 3 samvatsaramlo karu vachindi appudu david devunni vetakadu appudu devudu david tho maatladadu sickness is caused by sin కొన్ని సార్లు పాపమును బట్టి రోగం వస్తుంది లైక్ ద కేస్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ హు వాస్ లేమ్ ఫర్ 38 ఇయర్స్ ఇన్ జాన్ 5 యోహాన్స్ వార్త 5వ అధ్యాయంలో ఒక వ్యక్తి 38 సంవత్సరాల నుండి కృంటివాడిగా ఉన్నట్లుగా జీసస్ టోల్డ్ హిమ్ దట్ డోంట్ సిన్ అగైన్ అదర్వైజ్ ద వర్స్ట్ థింగ్ విల్ కమ్ ఆన్ యు ఇంకెక్కువ కీడు కలకున్నట్లు ఇక వెళ్లి పాపం చేయకుము అని ప్రభు చెప్పారు పాల్ సేస్ ఇన్ 1 కొరింథియన్స్ 11 సమ్ పీపుల్ ఆర్ సిక్ బికాజ్ దే టేక్ పార్ట్ ఇన్ ద లార్డ్స్ టేబుల్ అన్వర్తిలీ మదిర్ కొరింతి పదకొండులో పౌల్ చెప్పాడు కొంతమంది రోగులుగా ఉన్నారు ఎందుకంటే అయోగ్యంగా వారు ప్రభు బలలో పాలు పొందారు జేమ్స్ ఫైవ్ యూ రీడ్ కన్ఫెస్ యువర్ సిన్ సో దట్ యూ మే బి హీల్ యాకో వైద్యులు చెప్పబడింది మీరు స్వస్థపడినట్లుగా 
మీ పాపములను ఒకరితో ఒకరు ఒప్పుకోండి కాబట్టి ఏమైనా ఉపద్రవం కాని ఏదైనా రోగం కాని వచ్చినప్పుడు మనం దేవుణ్ణి అడగటం మంచిది ప్రభా ఏదైనా పాపం నాలో ఉందా అని వెన్ ద్లేగ్ ఆఫ్ లోకస్ కేమ్ టు జూరా కాబట్టి యోధాకు ఈ మిడతలు బొంగళ్ళు పురుగులు వచ్చినప్పుడు యోవేలు వారితో చెప్పటానికి దేవుడే పంపించాడు ఆయన చెప్పాడు దీన్ని వినండి రెండవ వచనం ఇలాంటి సంగతి మీ దినముల్లో కానీ మీ పితరుల దినముల్లో కానీ జరిగినదా యు నీ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్ దీన్ని గురించి మీరు ఆలోచించండి ఈ సంగతి మీ బిడ్డలకు తెలియజేయండి మూడవ వచనము so that they can learn and don't make the same mistakes that the previous generation made kabatti vaallu telusukoni intak mundu taram varu edaithe tappu chesaro danni cheyakunda untaru that way god's ways can be made known from generation to generation aa vidhanga devuni yokka margamulu taramu tarvata taramuku teliyajeyabadtayi but if the people are you know the lord calls them verse 5 drunkards devudu varini mattulara draaksharasa paanamu cheyvarlara ani pilustunadu but if people are drunk today with self confidence and say oh no we haven't done anything wrong kani inadu tam meeda tamakunna namakumane mattulo prajalu unnatlaite meeme tappu cheyaledu ani cheptaru then of course they can't hear what god is saying appudu devudu edaithe cheptunado danni vallu venleru so joel says you drunkards wake up evel cheptunado mattulara meer melukondi start weeping kanneeru vedavandi why are the locusts destroying the fruit of your labors ఎందుకు మిడతలు మీ కష్టమును తిన్నాయి ఏడవచనము ఎందుకు అవి అంజూరపు చెట్లను తుత్తునీలుగా కొరికాయి ద్రాక్ష చెట్లను పాడు చేశాయి స్పీకింగ్ ఆత్మీయంగా చెప్పాలంటే ఇస్ ఇట్ గాడ్స్ విల్ దట్ ఆర్ మినిస్ట్రీ షుడ్ బి అన్ఫ్రూట్ఫుల్ మన పరిచర్య ఫలితం లేకుండా ఉండటం దేవుని చిత్తమా కాదు God ordained that ah we should go and produce fruit that remains. Manam phalinchalani mana phalamu nilchi undalani devudu agnyapinchadu. God's will that we should be fruitful the fruit of the spirit should come forth in our life. Manam phalavantanga undalani mana jeevithamlo aatma phalamu raavalani devuni yokka chittam ayunnadi. And in our ministry. Mana paricharyalo kuda. I'm not talking about numbers. Numbers is not fruit. Nenu sankhe gurinchi maatladatam ledhu. Sankhe anedi phalamu kaadu. All religions in the world have large numbers. ఈ లోకంలోని అన్ని మతాల్లో కూడా అధిక సంఖ్యాకులు ఉన్నారు. Cults have got some of the biggest number. తప్పుడు సిద్ధాంతం బోధించే వారిలో ఇంకా ఎక్కువ సంఖ్య ఉంటుంది. Jesus had only 12. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కేవలం 12 మందినే కలిగి ఉన్నాడు. Look at the quality of those people. కానీ ఆ వ్యక్తుల్లోని నాణ్యతను చూడండి. So when I'm talking about fruit I'm talking about quality. నేను ఫలం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు నేను నాణ్యత గురించి మాట్లాడుతున్నాను. and here it says the, the locus have destroyed your fruit but it doesn't seem to bother you midtalu mee phalamunu tini vesayi kani vaati gurinchi meer pattinchukotaledu that's like saying the quality of believers in your church is so poor and it doesn't seem to bother you mee sangamlone vishwasalu yokka nanyata ento takkuga undi aina kuda dani gurinchi nevu emi baadha padatledu you got 500 people in your church mee sangamlo 500 mandi unnatlaite look at the condition of those people kani vari yokka paristhiti chudu look at the condition of their home vari inti paristhi chudu look at the how the husband and wife live with bariya bartalu okarta okaru e vidhanga untunnaro chudu doesn't bother you avi ninnu badinchatleda the locus have eaten up so much of their fruit midtalu vari yokka phalamalnu ento tini vesayi like it says in 112 ikkada 1:12 lo cheppadinatluga the last part joy has dried up from the sons of men narulaku santosham em yu lekapoyenu See when joy goes away from your life you can be pretty sure you're a backslider. నీ జీవితంలో నుండి సంతోషం వెళ్ళిపోయిందంటే నీవు వెనక్కు దిగజారిపోయావని ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు. True disciple is always full of joy. ఒక నిజమైన శిష్యుడు ఎల్లప్పుడూ కూడా సంపూర్ణ సంతోషమును కలిగి ఉంటాడు. Trials he may have sorrows. అతనికి శ్రమలు ఉండొచ్చు, దుఃఖములు ఉండొచ్చు. He has joy. కానీ అతడు సంతోషమును కలిగి ఉంటాడు. Murmuring and complaining are always signs of backsliding. ఫిర్యాదులు సణుగులు కూడా ఎల్లప్పుడు వెనక్కు దిగజారిపోయాం అనే దానికి గుర్తులు ఫిర్యాదులు సణుగులు ఏమి సూచిస్తున్నాయంటే మిడతలు వచ్చి పంటను తినివేసాయని 
when you see murmuring and complaining in your flock and you are not disturbed, something is seriously wrong. నీ మందలో ఫిర్యాదులు సణుగులు ఉన్నా కూడా నీవు కలత చెందనట్లయితే నీలో ఏదో తప్పు ఉందని వెన్ జాయ్ ఇస్ డ్రైడ్ అప్ వాట్ షుడ్ వి డూ సంతోషము ఎండిపోయినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఇట్ సెస్ గర్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ సాక్ క్లాత్ వర్స్ 13 అండ్ లమెంట్ అండ్ వేల్ అండ్ కమ్ అండ్ స్పెండ్ ద నైట్ బిఫోర్ గాడ్ ఫాస్ట్ అండ్ ప్రే గోని పట్ట కట్టుకొని అంగలార్చుడి రోదనము చేయుడి ఉపవాసం చేయుడి కన్సెక్రేట్ ద ఫాస్ట్ వర్స్ 14 ఉపవాస దినం ప్రతిష్ఠించుడి 14వ వచనం How many people fast because they have lost their joy? వారి యొక్క సంతోషమును పోగొట్టుకున్న కారణాన్ని బట్టి ఎంత మంది ఉపవాసం చేస్తారు? Most people don't think of joy as an important part of their life. అనేక మంది సంతోషం అనేది వారి జీవితంలో ముఖ్యమైన భాగం అని తెలుసుకోరు. Verse 16 has not food been cut off before eyes gladness and joy has been cut off from the house of God. ఇక్కడ 16వ వచనంలో చెప్పబడింది మనము చూస్తుండగా మన దేవుని మందిరములో ఇక సంతోషమును ఉత్సవమును నిలిచిపోయేను మన ఆహారము నాశనమైను. Verse 16 పదహారవ వచనము వై వై ఆ పీపుల్ నాట్ బాదర్డ్ వెన్ జాయ్ ఇస్ మిస్సింగ్ ఇన్ దర్ లైఫ్ వారి జీవితంలో సంతోషమును కోల్పోతున్నప్పుడు ఎందుకు ప్రజలు గుర్తించట్లేదు ద బైబుల్ సేస్ జాయ్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ గాడ్స్ కింగ్డమ్ రోమన్స్ 14:17 రోమా 14:17 లో చెప్పబడింది సంతోషం అనేది దేవుని యొక్క రాజ్యములో ఒక ముఖ్యమైన భాగము హియర్ జోయల్ కాల్ ఇస్ టు బ్లో ద ట్రంపెట్ ఇన్ చాప్టర్ 2 వర్స్ 1 ఇన్ సౌండ్ అన్ అలార్మ్ ఫర్ ద డే ఆఫ్ ద లార్డ్ ఇస్ కమింగ్ ఇక్కడ యోవేలు పిలుస్తున్నాడు రెండో అధ్యాయం ఒకటో వచనము సియోను కొండ మీద బాకావోదుడి నా పరిశుద్ధ పర్వతం మీద హెచ్చరిక నాదము చేయుడి యహోవా దినము వచ్చుచున్నది ఆల్ దీస్ లిటిల్ లిటిల్ జడ్జ్మెంట్స్ ఈ చిన్న చిన్న తీర్పులు లోకస్ మిడతలు ఫామిన్ కరువు ఫ్లడ్స్ వరదలు ఎర్త్ క్వేక్స్ భూకంపాలు ఆర్ ఆల్ లిటిల్ వార్నింగ్స్ ఆఫ్ ద ఫైనల్ గ్రేట్ జడ్జ్మెంట్ దట్స్ గోని కమ్ రాబోవు గొప్ప తీర్పుకు ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న హెచ్చరికలుగా ఉన్నాయి అండ్ వర్స్ హి సెస్ 20వ వచనంలో ఆయన చెప్తున్నాడు ఓకే ఓన్లీ యు గాట్ ఓన్లీ లోకస్ నౌ హి సెస్ ఇప్పుడు మీ పంటలు మిడతల చేత తినివేయబడినవి బట్ ద డే ఆఫ్ ద లార్డ్ ఇస్ కమింగ్ కానీ ప్రభు దినం వస్తుంది విచ్ ఇస్ మచ్ వర్స్ అది ఇంకా ఎంత భయంకరంగా ఉంటుంది యు షుడ్ థింక్ అబౌట్ దట్ వెన్ యు సీ ఎ స్మాల్ థింగ్ లైక్ దిస్ మీరు ఇలాంటి చిన్న విషయములను చూసినప్పుడు దాని గురించి ఆలోచించాలి and we are encouraged here in this chapter 2 to call gather the people in verse 16 rendu adhyayam 16th vachanamlo janulnu samakurchamani manam prasinchabaddam to consecrate a fast in verse 15 upasa dinamunu pratishthinchali 15th vachanamu and let the bridegroom and bride also come out of their chambers pendli kumarudu mariyu pendli kumarthe kuda vari gadullo nundi raavali and to seek god devunni vetakali and um, children and everybody pillalu andaru kuda come and see god and say lord something is missing vachi prabhuva maalo edo lopam undi we need to repent of the fact that there's so much of hypocrisy in christendom today inadu christavatamlo ento veshdharam undani manam maaru manasu pondali pachchatta padali people claiming to have gifts of healing which are not actually there maaku swasthata varam undi ani cheptune variki nijamga akkad ledu so much of advertising of healing which doesn't actually take place swasthatal jarigayani ento pracharam chestunnaru kaani nijamga akade emi jaragatledu one in a thousand getting healed veyi mandilo okkaru maatrame swasthata pondutunnaru 999 sick people going away from the meeting without being healed 999 mandi swastha parcha badakundane vaari illaku velutunnaru yeah we are thankful that somebody got something ఎవరు ఒకరు ఏదో ఒకటి పొందారని మనం కృతజ్ఞతలు కలిగి ఉంటాం వి ఆర్ ఆల్సో గ్రీవ్ దట్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ అండ్ గివెన్ అ రాంగ్ ఇంప్రెషన్ కానీ అనేక మంది ఆ విధంగా తప్పుడు అభిప్రాయములు కలిగి ఉండేటట్లు వారు చేస్తున్నారని మనం ఎంతో విచారించాలి ఇట్ సెస్ ఇన్ వర్స్ 17 లెట్ ది లీడర్స్ వీప్ బిట్వీన్ ది పోర్చ్ అండ్ ది ఆల్టర్ అండ్ సే స్పేర్ దై పీపుల్ ఓ లార్డ్ ఇక్కడ 17వ వచనంలో చెప్పబడింది యెహోవాకు పరిచయం చేయు యాజకులు నాయకులైన వారు మంటపమునకు బలిపేటమునకు మధ్య నిలబడి కన్నీరు విడచాలి అండ్ డోంట్ మేక్ యువర్ ఇన్హెరిటెన్స్ అ రిప్రోచ్ అండ్ అ బై వర్డ్ అమంగ్ ద నేషన్స్ యెహోవా నీ జనుల ఎడ్ల జాలి చేసుకొని అన్న జనులు వారి మీద ప్రభుత్వం చేయనట్లు వారిని అవమానమునకు అప్పగింపకుము పీపుల్ సే వేర్ ఇస్ దేర్ గాడ్ వారి దేవుడు ఏ మాయను అని ప్రజలు చెప్పకుండా ఐ బిలీవ్ దట్ Jesus Christ has got a very bad name of because of a lot of things that's going on in Christendom today. 
ఈనాడు క్రైస్తవత్వంలో జరుగుతున్న అనేక విషయాలను బట్టి యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఎంతో చెడ్డ పేరును కలిగి ఉన్నారు when non christians see christian preachers begging and asking and asking and asking for money christava bodakalu dabbunu gurinchi adukkuntu adukkuntu unnapudu christavetarlu danni chusinappudu when these non christians see that these people who are asking for money are living in such grand style in their home dabbulu kosam adige ee bodakalu vaaru ento vilasanga jeevisthunnarani ee christavetarlu chusinappudu what do you think these non christians will think about jesus యేసు క్రీస్తు ప్రభు గురించి ఈ క్రైస్తవేతరులు ఏం అనుకుంటారని మీరు అనుకుంటున్నారు ఉదాహరణకు ఒక అన్యుడు ఈనాడు టీవీలో వస్తున్న ఒక బోధకుడు చెప్పేది వింటున్నప్పుడు ఎంతో ధనవంతుడైన ఒక బోధకుడు ఎప్పుడు డబ్బు గురించి అడుగుతుంటే డబ్బు గురించి ప్రభు నాకేం చెప్పాడో మీకు తెలుసా as long please listen to this carefully dinni jagratthaga vinandi as long as you got 1 rupee in your personal bank account vyaktigathanga nee bank khata lo okka rupai unna kuda don't ask anybody for money vere varni dabbu ladagavaddu imagine if every preacher followed that rule prathi bodhakudu kuda aa niyamanni anusaristhe ela untundo okka saru vehinchukondi as long as i have got 1 rupee in my bank account let me empty out that first naa bank khata lo okka rupai unna kuda మొట్టమొదట దాన్ని ఖర్చు చేస్తాను ఒకవేళ నాకు ఇల్లు ఉన్నట్లయితే దాన్ని అమ్మివేస్తాను ఒక ఇల్లు అద్దెకు తీసుకుని జీవిస్తాను నా డబ్బును దేవుని పరిచయ కోసం ఇస్తాను నాకు ఉన్నదంతయు నేను ఇచ్చివేసిన తరువాత అప్పుడు నేను ప్రజల దగ్గరికి వెళ్లి మీరు కూడా దేవుని పరిచయకు డబ్బులు ఇవ్వమని అడగటానికి నాకు ఒక అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఈ బోధకులు అదే చేస్తున్నారా లేదు వారు ఏమీ లేకుండా దేవుని పరిచయకు వస్తున్నారు వాళ్ళు ప్రజల దగ్గర నుండి డబ్బులు వసూలు చేస్తూనే ఉన్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు లక్షల డాలర్ల విలువైన ఇళ్లలో నివసిస్తున్నారు వ్యక్తిగతమైన జెట్ ప్లేన్లు మొదలైనవి కలిగి ఉండి దిస్ ఇస్ నాట్ క్రిస్టియన్ వర్క్ ఇది క్రైస్తవ పని కాదు దిస్ ఇస్ బిజినెస్ ర్యాకెట్ ఇది ఎంతో వ్యాపారపరమైన నేరము వే దే ఆర్ ఫూలింగ్ పీపుల్ అక్కడ ప్రజలను మోసం చేస్తూ ఉన్నారు అండ్ దస్ నో బడీ టు ఎక్స్‌పోజ్ देयर డిసెప్షన్ కానీ వారి మోసమును బహిర్గతం చేయడానికి ఎవరూ లేరు వి నీడ్ ప్రాఫిట్స్ లైక్ దిస్ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ ప్రాఫిట్స్ టుడే ఈ పాత నిబంధన ప్రవక్తల వలే మనకు ఈనాడు ప్రవక్తలు కావాలి ఐ యామ్ కన్సర్న్డ్ about the non christians in many countries and what they think about all this vitanninti gurinchi aneka deshamullo christavetarlu em anukuntunnaro ani nenu baadha padutunnanu there is no fruit phalam ledu is it not fruit adi phalam kaadu numbers is not fruit adi phalam kaane kaadu quality of christians means good fruit christavula yokka nanyata ante manchi phalamu quality of christians is like fruit which has been eaten by the locusts మిడతల చేత తినివేయబడిన ఫలం వలె నీ క్రైస్తవత్వం యొక్క నాణ్యత ఉంది అదే ఇక్కడ ఉన్న సందేశము కానీ ప్రభు చెప్తున్నాడు నువ్వు నా తట్టు తిరిగిన పశ్చాత్తాపడి నీ పాపమును గుర్తించి భయపడవద్దు ఇరవై ఒకటో వచ్చినము యహోవా గొప్ప కార్యములు చేసాను pour out his rain upon you yehova tana varshamunu nee meda kurpinchunu and verse 25 i'll make up to you for the years that the locust has eaten up 25th vachanamu midatalu tinivesin danni marla meeku anugrahistanu and i will pour out my spirit upon you mariyu na aatmanu mee meda kumaristanu why enduku because verse 18 the lord is zealous for his church endukante devudu tana sangamunu batti rosham kaligi unnadu he is zealous for his church tana sangam kosam aina rosham kaligi unnadu pour out his spirit upon us aina mana meda aatmanu kumarinchinappudu and that is the verse in chapter 2 verse 28 which peter quoted on the day of pentecost rendo adhyayamloni ee 28th vachanamunu petru pentecost dinamuna ettu chupinchadu where 120 people fasted and prayed akkada 120 mandi upavasam undi prarthana chesaru and said lord come and bring fruit in this land 
ఓ ప్రభు మీరు వచ్చి ఈ దేశంలో ఫలమును అనుగ్రహించండి వాళ్ళు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు వారికి ప్రత్యక్షమయ్యాడు పేత్రి వచనమును ఎత్తి చూపించాడు మీ కుమారులు మీ కుమార్తెలు ప్రవచనములు చెప్పుదురు మీ ముసలి వారు కళ్ళకందరు మీ యవనులు దర్శనములు చూతురు ఆ దినముల్లో నేను పనివారి మీదను పనికత్తుల మీద నా ఆత్మను కుమ్మరింతును Those are the days in which we are living according to Acts 2:17. Apostol karyamulu 2:17 prakaram ee dinamallo manam jeevisthunnam. This is the phrase this is the these are the verses that Peter quoted on the day of Pentecost. Pentecost dinamuna Petru ethu choopinchina vachanam ide. This is the answer to the dryness and barrenness in Christendom. Christavathamloni modu barina endipoyina sthitiki ide javabu. Fresh outpouring of the Holy Spirit upon us. Taajaga మన మీద పరిశుద్ధాత్మ యొక్క కుమ్మరింపు పెంతుకోసి దినమున ఆత్మ కుమ్మరించబడింది ఈనాడు ఆయన లోకంలో ఉన్నాడు మరలా ఆ బాప్తిస్మం కిందకు మనమే రావాలి అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ లోపలికి ప్రవేశిస్తాం అప్పుడు మన నాలుక మండుచున్న నాలుక వలె ఉంటుంది స్పీక్ ద ట్రూత్ మనం సత్యమనే మాట్లాడతాం స్పీక్ ప్యూర్ వర్డ్స్ పవిత్రమైన మాటలనే మాట్లాడతాం పాపమును బహిర్గతం చేసే మాటలు మాట్లాడతాం మరియు కేవలం ఒక వ్యక్తి మాత్రమే ప్రదర్శించే ప్రదర్శన లాగా ఉండదు ఒక పాస్టర్ రాజు వలె అక్కడ కూర్చొని ఉండడు కుమారులు కుమార్తెలందరూ కూడా ప్రవచించి సంగమును కట్టేదానిలో తోడ్పడతారు ఎక్కడైనా కానీ ఇలాంటి పరిచర్యను కనుగొనటం ఎంతో అరుదు అనేకమైన ప్రదేశాల్లో స్త్రీలను వారి నూర్లు మూసిపెట్టి అక్కడ కూర్చోబెడతారు ఈ వచనములు ఆ సంగములో నెరవేర్చబడ్డాయని మీరు అనుకుంటున్నారా కుమార్తెలు ప్రవచిస్తున్నారా నీ సంఘంలో ఎంతమంది కుమార్తెలు ప్రవచిస్తున్నారు ఎంతమంది కుమారులు నీ సంఘంలో ప్రవచిస్తున్నారు లేచి నిలబడి సాక్ష్యం ఇవ్వటం గురించి నేను చెప్పట్లేదు లేచి నిలబడి నాకు నడు నొప్పి ఉండేది దేవుడు దాన్ని స్వస్థపరిచాడు అని చెప్పేదాని గురించి నేను చెప్పట్లేదు దాన్ని బట్టి దేవుని కొందనాలు అది ప్రవచనం కాదు అది ప్రార్థనా విన్నపము ప్రవచనం కాదు మనము ఈ రోజు దాదాపుగా వినేదంతా కూడా సాక్ష్యము అది చాలా మంచిది నేను చెప్పేదల్లా ఏమిటంటే అది ప్రవచనం కాదు నీ కుమారులు కుమార్తెలు సాక్ష్యమిస్తారని ఇక్కడ చెప్పలేదు వారు దేవుని వాక్యమును మాట్లాడతారు దేవుని యొక్క ప్రజలను హెచ్చించడానికి క్షేమాభివృద్ధి కలుగు చేయటానికి ప్రోత్సహించడానికి కుమార్తెలు కూడా దాన్ని చేస్తారు వాళ్ళు సంఘ పెద్దలు కాకపోవచ్చు వారు బోధించలేరు కానీ ఆత్మ కుమ్మరించబడినప్పుడు they will prophesy vallu pravachistharu even the servants will prophesy pani varu kuda pravachistharu no distinction of high and low caste anymore pedda kulamu chinna kulamu ane teda e maatramu ledu then it speaks of the last days when god is going to judge the world atarvata chevari dinamallo devudu lokamunu teerpu teerustadani undi and it says about the day verse 2 when he will gather all the nations and bring them to the valley of decision ఆ తర్వాత ఇక్కడ రెండో వచనంలో చెప్పబడింది అన్ని జనులు అందరినీ సమకూర్చి యుహోషాపాతు లోయలోనికి తోడుకొని వచ్చను లక్షల మంది ఈనాడు నిర్ణయం తీసుకునే లోయలో ఉన్నారు కానీ ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నాడంటే ప్రభు వచ్చి తన ప్రజలను తీర్పు తీరుస్తాడు ఇక్కడ పదమూడవ వచనంలో చెప్పబడింది పైరు ముదిరినది కొడవలి పెట్టి కోయుడి 
multitudes multitudes verse 14 in the valley of decision తీర్పు తీర్చు లోయలో రావాల్సిన యహోవా దినం వచ్చే అన్నది తీర్పుకై జనులు గుంపులు గుంపులుగా కూడి ఉన్నారు 14వ వచనం right now multitudes are in a valley of decision తీర్పు తీర్చు లోయలో గుంపులు గుంపులుగా ఈ నాడు ఉన్నారు and the decision they take is going to determine what's going to be their eternal fate వారు తీసుకునే నిర్ణయాన్ని బట్టి శాశ్వతంగా వారు ఎక్కడ ఉంటారో నిర్ణయించబడుతుంది one last thing when the lord finally comes ఒక్క చివరి విషయము చివరకు ప్రభు వచ్చినప్పుడు it says in verse 21 the last verse చివరి వచనమైన 21వ వచనంలో చెప్పబడింది i am going to avenge all the blood that has been shed of my people by their enemies which i have not avenged నేను ఇంతకు ముందు ప్రతీకారము చేయని ప్రాణ దోషమునకై ప్రతీకారము చేయదును you know god is a god of vengeance దేవుడు పగ తీర్చుకునేవాడు we don't take vengeance మనం పగ తీర్చుకోము if people harm me ప్రజలు నాకు హాని చేసినా duty is to forgive them నేను వారిని క్షమించాలి pray for them వారి గురించి ప్రార్థన చేయాలి bless them వారిని దీవించాలి but the bible says కాని బైబిల్ చెప్తుంది god is a god of vengeance దేవుడు పగ తీర్చుకునేవాడు i can forgive them the harm they did to me var naaku chesina haanni batti nenu varni kshamistanu but i can't forgive them the harm they did to god kaani varu devuniki chesina haani ni nenu kshaminchalenu jesus forgave the harm they did to him tanaku haani chesina varni yesu christu prabhu varu kshamincharu god still punish those people devuda prajalnu shikshistadu one day he will avenge the blood of every person of his children who has been harmed by others devudu తన బిడ్డలకు హాని చేసిన వారిని ప్రాణ దోషమునకై ప్రతీకారం చేస్తాడు ఈనాడు ప్రజలు మారు మనసు పొందాలని మనం ప్రకటిస్తున్నాం పరిశుద్ధాత్మ యొక్క కుమ్మరింపు కోసం మనం చూస్తూ ఉన్నాం దాని గురించి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయటానికి ఏవేలు యొక్క పిలుపునకు మనం విధేయ చూపిద్దాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించను గాక